chispitas de la verdad. Siempre hay en el planeta, encamados, seres muy iluminados que despiden vibraciones tan altas que disuelven la efluvia por donde ellos vayan pasando. Si no fuera por estos, hace mucho tiempo que el planeta se hubiera destruido, como sucedió con la civilización atlante, en la que la efluvia de brujería era tanta, que el continente se hundió bajo su peso. Los atlantes aprendieron a usar los poderes divinos y los adulteraron, usándolos por egoísmo, para ejercer poderío y esclavizar a muchos. Esa es la brujería. El espíritu de Navidad, esa actitud dadivosa que se despierta en los días de Pascua, es un espíritu femenino que tiene más de dos mil años. Se formó con el egregor que surgió con el nacimiento del niño Jesús. Su nombre es María, aunque no es la Madre Virgen. Se le puede invocar para que nos invada de deseo de regalar, de alegría y devoción. Muy cerca del cuerpo hay una aura blanca grisosa. Al concentrar la mirada cerca de la orilla del cabello en la cabeza se ve el aura blanca, angosta. Esta es el aura de salud. Cuando la persona esté saludable, el aura de salud es blanca, brillante. Cuando la salud está pobre, el aura se vuelve nublosa, gris. Algunas videntes la ven llena de pelitos blancos rígidos en las personas saludables y tumbadas como tallos de flores marchitas en las personas enfermas. Se puede practicar para verla y así se va desarrollando la habilidad de ver las cosas espirituales. Es la primera emanación del cuerpo. Después que se logra verla, se desarrolla la evidencia que da el captar el aura grande en colores. No es de ninguna importancia estar ocupados en las dietas físicas en las comidas. La purificación de los vehículos interiores, con el fuego sagrado, pone en función la ley del equilibrio y acelerará el apetito por las cosas espirituales y todo quedará compensado, y el ropaje físico manifestará lo que hay en lo interior. En la era cristiana se impusieron muchas órdenes de no comer carne, de comer pescado, de ayunos, etc. Eso ya pasó. Ahora es la purificación de lo interior lo que está en orden. Ya ustedes conocen la importancia de los decretos en el uso de la presencia yo soy. Veamos ahora la carta personal para sus amadas discípulas. Dada por Connie Méndez. El 25 de julio de 1967, amadas mías. Por muchos canales se me está haciendo conocer la misión que tengo que cumplir. Han comenzado las revelaciones que me fueron anunciadas hace ya meses. Esta misión las incluye a todas ustedes. Quiero decir que no consta únicamente de enseñarlas y dirigirlas a ustedes, sino que ustedes tienen que formar parte del grupo, o mejor dicho, ustedes son el grupo que ha de apoyarme y ayudarme en la misión. Mi misión es la de ustedes también y por esta razón les dirijo esta clase en forma de carta personal que quiero que cada una la tome como dicha a ella personalmente. Quiero que se saque copia, que cada una posea su copia y la relea a menudo para que no se olvide de lo que tenemos entre manos. Primeramente voy a explicarles cómo es que se ha formado la conciencia que está rigiendo actualmente en la Tierra entre los humanos. Cada familia que se forma, cada pareja que se casa y tiene hijos, se dedica a acumular una fortuna. Esta fortuna la logra, si es que la logra, a costa, no solo de trabajos y sacrificios, como de esfuerzos por ganarla, con todos los trucos modernos de viveza, pájaro bravismo, cobrando de más o afincándose cada vez que puede. Cada vez que el socio o comprador, o sea, que si el pagador del momento es alguien rico, no se tiene en consideración que tiene un sinfín de obligaciones consonas con sus medios. Tiene plata y puede pagar, es la consigna. A su vez, el pagador sabe que le van a cobrar de más y trata de sacar todo a mitad de precio, procurando exprimir al vendedor del momento, dando por sentado que aquel lo quiere aprovechar, sea esta la verdad o no, no importa. Hay que estar atentos, es la otra consigna. Allí tienen las dos consignas, 
tiene plata y puede pagar, hay que sacársela. Y, hay que estar atentos, me lo quieren quitar. Es la conciencia de robo que impera por todas partes. Esta conciencia, como los pensamientos, se transmiten, entran y salen de las mentes y se quedan allí donde encuentran afinidades. Son recibidos por los atrasados, los de poca evolución y los impulsan al robo, al atraco y al crimen. Esa es una de las razones del amponato vigente. Esta tensión constante de parte y parte hace que no se pueda pensar en otra cosa. La tensión se vuelca sobre el pobre cuerpo físico que se enferma con úlceras, porque la preocupación y el cálculo perduran a través de las horas de comida, con cáncer, porque el veneno de los disgustos lo absorbe el cuerpo, y los infartos, porque no se emplea para nada el amor del corazón que es el óleo que todo lo suaviza, todo lo cura. Todo lo contrario, mientras más inteligencia y menos sentimiento, mejor es para el negocio. Podría yo continuar enumerando males causados por estas consignas, pero creo que bastan estos ejemplos. Estas consignas y esta conciencia se extienden a través de todas las actividades de la vida. No es solamente en el negocio de compra y venta. En un hospital se atiende a un enfermo, se opera a otro, con la vista puesta en su bolsillo. El único amor que se evidencia es el del médico y el cirujano hacia la labor de sus manos. Pero no es amor puro como sería el que este médico se desvelara por sus enfermos. Por supuesto que siempre hay quien obre con amor, pero la generalidad actúa lo mejor que puede por intereses creados. El cirujano que opera lo mejor que puede por una combinación de interés en el asunto que está operando, e interés en su prestigio, no su reputación, entiéndase, no es virtud. Poco le importa que lo tilden de ladrón aprovechador. La cosa es que digan, que tronco de cirujano, no hay otro igual, para que esta fama le permita poder cobrar lo que se le antoje sin consideraciones. El amor por su trabajo está pues empantanado por el lucro y, ¿para qué todo ese lucro? Para comprar quintas, yates, automóviles, viajes, ropa y muebles que a su vez suban el prestigio, para adquirir cosas que se hacen obligatorios porque todo el mundo los tiene. Se pagan los más caros colegios y se visten los muchachos con la ropa más lujosa, no por amor hacia el niño, sino porque lo obliga la posición adquirida o que se desea adquirir. Este constante pugilato necesita que la mente esté todo el día ocupada en toda esa secuencia material. No se le da un instante de pensamiento a lo espiritual, a las condiciones que van a encontrarse del otro lado, como si esto no existiera, ni fuera preciso considerarlo siquiera. Ya otro lado lo que se encuentra es lo siguiente, el cuerpo físico es una esponja que chupa los excesos mentales, anímicos y sensorios. La excesiva emotividad la soportamos porque tenemos un cuerpo que absorbe. Nadie sabe que esta absorción se convierte en daño a los órganos y a la piel, que se enferman. Son los achaques constantes de todos los humanos. Después de la muerte no hay cuerpo físico que chupe y la emotividad incontrolada, mal educada, se desboca. El ser está más sensibilizado y siente todo profundamente. Oye todo lo que dicen de él los que han quedado aquí. Como estos no saben que el que murió los está oyendo, hablan y desbarran, exageran y calumnian a su antojo. El que los escucha se desespera porque no puede debatir ni desmentir. Pide a grito volver a encarnar para quitarse la tortura y obtener el olvido que da la reencamación, la inconsciencia de males pasados. Ese es el infierno que acabo de describir, es el purgatorio si los males se pueden soportar hasta que hayan salido y se hayan retirado. Llega el día de la muerte y lo que interesa es que la viuda y los hijos hayan quedado bien fondeados, a prueba de miseria o de estrechez. Se considera que a los muchachos se les ha dado una buena educación porque se les enseñó a conducirse en la vida con la misma serie de tácticas. Si es mujer, que se case con un chico de esas mismas condiciones. 
La forma de descansar la mente y los sentimientos agotados deprimidos a fuerza del clima negativo en que se circula todo el día y todos los días. Es dando o asistiendo a una fiesta para levantar el ánimo a fuerza de esos que llamamos palos. En vez de liberar karmas, que a eso se ha venido a la tierra, se acumulan mucho más, los cuales se apelmazan sobre los anteriores ya existentes formando costras endurecidas que se llaman cristalizaciones. Estas para ser disueltas requieren terremotos, inundaciones y cataclismos en el plano en que ellas existen y esto es lo que están viendo las medium videntes, pues los derrumbes que están ocurriendo en el plano de estas cristalizaciones se deben, primeramente, a la luz violeta que está deslizando en algunas mentes y, segundo, a que está aumentando el número de personas estudiantes de metafísica y por consiguiente, está negando defectos y afirmando virtudes, lo cual hace que esas creaciones humanas se derrumben. Esto esparce vibraciones análogas que actúan por donde quiera que ellas hacen contacto con otras iguales. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si aquí son imprescindibles grandes maquinarias para desbaratar rocas y cerros a fuerza de golpes, igual cosa sucede con esas construcciones cristalizadas. Necesitan golpes para desbaratarlas, primero romperlas, segundo triturarlas y tercero limpiar y barrer el polvo. Ahora que en el plano espiritual hay una condición más que no hay en lo terreno. Cada monstruosidad de esas, fabricada por nosotros, por nuestras mentes y nuestros sentimientos tienen vida, piensan, oyen y hablan. Lo que piensan y dicen siempre está relacionado con el material que se les dio en el momento de su creación. Si fue una creación de furia, de odio y venganza, en el momento en que se le liberta hacia el aire, en el momento en que se desbarata la corteza que la aprisiona en nuestro subconsciente, ella sale al aire gritando todo lo que la fabricó. Ella no se quiere ir, ese es su creador y lucha por quedarse con él. Los medium claro audientes, los oyen y creen que son personas que los están persiguiendo. Oyen en palabras los pensamientos que ellos mismos tuvieron hacia los demás y naturalmente, como todo se devuelve, los oyen clamando contra ellos mismos. Esta, llamemos la persecución, dura un tiempo, mientras la víctima aprende a rechazarla, a negar y a afirmar, a meditar, orar, emplear la llama violeta, etc. Pero si no son metafísicos, ¿cómo lo aprenden? Al fin se retiran, yendo a parar a otras personas para quienes estos estados mentales son necesarios en su evolución. Parece que esto es un contrasentido, pero no lo es. A una persona muy tímida le hace falta un reflejo de decisión y pujanza. Se le dice reflejo a la actuación de esos pensamientos ya formados y establecidos en el subconsciente. Ustedes ya saben que cada vez que se ofrece una oportunidad propicia, al subconsciente suple el reflejo necesario. Si nuestros pensamientos han sido buenos, correctos, felices, se produce un reflejo de bienestar y se manifiesta una situación feliz. Si han sido negativos se produce lo contrario. Ahora, por ley de acción y reacción, la excesiva timidez atrae su contrario, la reacción abre el campo para que entre y se aloje la fuerza contraria. En este caso es un beneficio que aquella creación de violencia, que ha soltado a alguien, que ya no la necesita, se vaya a alojar en la mente del tímido excesivo, porque la combinación produce un término medio. Cada condición actúa sobre la otra y produce el reflejo que le hace falta a la persona tímida. Las personas que no son claroaudientes no oyen a sus creaciones clamando contra ellos, pero en cambio si sienten un malestar horrible de culpabilidad, de terror, que no saben explicarse y como no saben defenderse de aquello que ellas ni ven ni oyen, sufren mucho. Les atribuyen toda clase de razones que no son exactas. Se castigan y se culpan, hablan mucho en sus estados depresivos y esto los empeora. Por esto es que se dice que los iniciados sufren mucho. Pero la providencia cuida de ellos y encuentran quienes les enseñan estas cosas, 
encuentran maestros y a su Cristo. Son iniciados, ya conocen el camino y la forma de actuar. Yo ahora les estoy enseñando para que cuando ustedes se enfrenten a estos estados de conciencia antiguos, de ustedes mismas, sepan a qué atenerse y sepan catalogarlos, sobre todo, que sepan transmutarlos, disolverlos con las luces. Ahora les diré que por eso hay que preparar al discípulo para que reciba la enseñanza de las luces, porque esta enseñanza es muy potente. Algunos comienzan a limpiarse demasiado rápido y todavía no saben lo que les estoy diciendo hoy. Algunos tienen una reacción fuerte. Esos bajones son estados de conciencia viejos, ya superados. Superados se les llama, cuando uno se ha limpiado de ellos, es decir, que han salido de sus cavidades. Ya lo saben, mientras están afuera y recién salidos, embroman mucho. Simplemente hay que decirles, retírense en paz, me están molestando y no los necesito más y aplíquenles la llama violeta.